E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, é, vou mostrar, vai ser um vídeo bem rápido, tá? Vou estar tá mostrando aqui como é que é, foi meu avanço aqui na, na questão do lançamento da cidade aqui é, da Argentina, né? Então, eu quero estar tá mostrando aqui para vocês é, o que, que eu comprei, o que, que eu não comprei, é, como é que eu melhorei aqui com relação ao meu capital, então... É, eu quero estar mostrando isso aqui para vocês, beleza? Mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e dê essa forcinha aí para gente, para poder estar ajudando. É, o nosso canal está sempre crescendo mais, beleza? É, então foi lançado aqui em Buenos Aires, né? Essas áreas aqui. Ah, e outra coisa, não sei se vocês repararam, mas é, mudamos a nossa vinheta, né? Eu quero estar agradecendo ao nosso amigo Alexandre aí que fez essa vinheta para gente. Fora que ele fez também essa logo da gente aí do canal. Quem quiser, é só falar com ele, entra no nosso grupo do WhatsApp, ou então eu vou deixar o e-mail dele também na descrição do vídeo, para vocês estarem fazendo serviço com ele. Ele é gente boa demais e o cara manja muito isso aí, beleza? Então tá, aqui estou eu, né, já em Buenos Aires. Não deu para poder gravar é, fazendo as compras, porque foi muito concorrido. O negócio durou é, menos de 15 minutos, para vocês terem uma ideia. Tanto que foi rápido para vender os terrenos. Tem alguns terrenos para vender ainda, que é os FSA, que são para os é, iniciantes, né? Então, assim, é, é os únicos que sobraram. Os outros terrenos, todos foram vendidos aqui. Todos. É, foi coisa de louco. A gente até nem esperava que fosse ser assim. Eu estava sem nenhum terreno. Quando eu fui, eu comentei com vocês que eu tinha vendido. Então, eu acabei adquirindo aqui é, três terrenos, porque nós iniciantes podemos, podemos adquirir três terrenos aí, né? Nessa brincadeira. Aí eu comprei três terrenos, é, depois eu fui e vendi tá? dois deles e fiquei com um, porque um deles aparentemente tinha potencial, então eu mantive ele. Quando resetou o horário do servidor, eu acabei é, comprando mais três terrenos. Então, ó, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei aqui, com, é, aqui na cidade, eu estava com 21 mil o PX, né? Então aumentei nessa brincadeira aí para 45, fora que eu ainda adquiri mais terrenos que eu posso e vou vender para poder é, aumentar o meu capital. Então assim, muito legal, aproveitei o máximo que eu pude do evento, da, da abertura da cidade, ainda posso aproveitar mais porque é, o terreno de FSA que eu tinha comentado, é, ainda está disponível várias terrenos lá, porque os players que são mais antigos, eles não podem comprar é, terreno que não seja é, FSA, que seja FSA, eles só podem comprar terrenos que não são FSA, então acaba que é, esses terrenos acabam ficando para gente, né? aqui ó, vocês podem ver que eu estou com três terrenos aqui atualmente, é, nessa área aqui que é só é, áreas FSA, né? só para os players novos, então eu fui pegando locais mais estratégicos, comércios, é, esquinas também, porque as esquinas elas dão um valor, um, uma valorização ilegal. Então assim, comprei e agora é manter aquela estratégia do trade, né? Aqui um dos meus terrenos é comprar e vender, comprar e vender. Esse aqui não foi bem de esquina, porque esse aqui não estava disponível, né? Mas eu acho que esse aqui é um comércio. Que vamos, vamos dar uma olhadinha aqui. Mas eu creio que esse daqui seja um comércio. Eu paguei 3.640 o PX, né? Isso aqui dá para eu vender por mais de 10 mil tranquilo. Ou então eu posso segurar na esperança de valorizar. Ah, aqui, ó. Esse aqui é um comércio. Então, é numa localização boa. Aqui, ó. Numa rua de comércios, vários comércios. É, é interessante porque isso aqui acaba valorizando ali. Tem uma praça, parece alguma coisa assim. Então, é um, é um local bom. Tá com casas boas aqui. Tem comércio na frente. Então, eu curti muito esse aqui que eu comprei. Né, como eu tinha comentado, é, você tem que estudar bem os terrenos que você vai comprar, porque às vezes você compra, por acaso, lá no Boca, né, é, tinham terrenos lá, FSA, que o pessoal não estava comprando, e aí é, pô, algumas pessoas ficavam se perguntando, ah, por que, que não compraram? Aí você vai olhar o terreno, é um terreno baldio, que é vazio, não tem nada, então isso daí é um ponto muito forte com relação a compra dos terrenos, por isso que você tem que estudar bem é, o que, que você está comprando, é, como se fosse na vida real, né? você tem que analisar aí a área, a localização, 
como é que está sendo o local que você está comprando, porque muitas das vezes você acaba comprando numa localização ruim e você não vai conseguir vender por um preço muito bom não. Então assim, tem que levar a sério como se fosse é, uma vida real. Até porque esse jogo realmente ele simula essa vida real. Você está simplesmente simulando a compra e venda de, de, de terrenos, né? Você não vai comprar qualquer terreno para você na vida real. E aqui da mesma forma, é, isso aí afeta muito. Aqui tem esses dois aqui que eu comprei um próximo do outro aqui, né? Praticamente é, em ruas bem próximas. Então, é, são terrenos aqui, ó, de esquina. Os dois são de esquina. Se você pegar aqui, ó, esse daqui, vamos dar uma olhadinha aqui nesse. Eu paguei 3.520, os terrenos aqui estavam com preço muito bom. Os primeiros terrenos que eu comprei não estavam muito bons, porque o jogo travou muito, foi muita gente comprando, então a média de preço de terreno que comprei foi na faixa de 4.000 a 5.000, né, o PX. Então já não foi com preço lá muito bom, mas aqui nessa região foi com preço bom, aqui era uma esquina... É bem movimentada, grande a esquina, tá vendo? Não é das mais feias, é bem arborizado, então pode dar uma possibilidade aí de lucro, né? E o outro terreno que eu comprei foi este daqui, ó. Esse terreno aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. É, vamos abrir aqui também para poder ver. Geralmente terrenos de esquina assim dão uma valorizada bem legal. Aqui, ó. Bonito o prédio também. Numa, perto de uma avenida grande, né? Tá vendo? O local, as casas, as residências, tudo muito bonito. É aquele negócio que a gente fala. É, você tem que olhar as casas ao redor, como é que é o local, porque às vezes você vai comprar um terreno e ele não tá bem localizado, tá num lugar muito ruim, e isso aí afeta muito. Então, pega demais. E o outro terreno que eu comprei foi mais abaixo, foi já num bairro mais nobre, né? Vamos olhar aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. Deixa eu diminuir um pouco o mapa. Porque nesse tamanho aqui acaba atrapalhando a encontrar o local, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê, cadê o mapa, vamos ver. Meu bonequinho tá lá em cima, né? Andando lá pelo rumo do mar. A hora que eu coloquei ele para localizar aqui na hora das compras, eu vou te falar o um negócio. Tenhas. O bicho só queria ficar na água. Aqui, os outros dois. Tá vendo que até próximo aqui do trem, do metrô, que é muito interessante, porque isso aí valoriza, dá valor pro terreno. Vamos olhar esse aqui. Eu não vou mostrar os dois não, tá? Eu vou mostrar só o mais importante, até chegar a me procurar querendo comprar esse terreno. Eu não vendi. Primeiro porque chamou a atenção de gente grande para poder querer comprar, então algo pode ter aí. Pode ser que seja é, de coleção, não sei. Esse terreno aqui, ó. É um comércio também. Esse foi o mais caro que eu paguei, foi 6.138 o PX, né? Então vamos abrir aqui. Aqui, ó, tá vendo? É um comércio, uma panificadora, parece. Muito bonita, bem localizada, deu uma pesquisada, ela é famosa lá, no, lá em Buenos Aires. Então, assim, pode ser que isso possa fazer parte de coleção. Não é garantido, mas pode fazer parte de coleção, sim. Então, foram esses terrenos. Teve mais terrenos, mas como eu falei, eu comprei e vendi. E coloquei mais à venda, então assim, é, reduzi, aumentei o meu capital aí com relação a isso aí. Então, essa, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, a estratégia para os iniciantes tem que ser isso aí, tá? É, comprar e, 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 e vendendo, comprando e vendendo, é claro que tem que analisar bem onde você vai comprar isso aí para você não ficar é, com o terreno parado aí. Então assim, compra e vende, é, como eu falei no começo, não é interessante você ficar segurando terrenos, tá? Eu não vendi os meus porque é, terrenos UPX, é, FSA, quer dizer, eu só consigo vender dois por semana. Então, é, eu não consigo vender mais nenhum. Tem, eu consigo vender mais um só. Então, aí eu tenho que aguardar agora para virar a semana para poder comprar, para poder vender, tá? A hora que virar o, o, as 24 horas de novo, eu vou comprar mais terrenos é, que são FSA, né? E aí, vamos estar tá fazendo isso aí, essa compra e venda, até aumentar o capital e chegar no nível pro, né? Porque é muito interessante você estar tá evoluindo nesse jogo aí, tá? E qualquer dúvida, gente, procura a gente lá no, no grupo lá do WhatsApp, ainda tem espaço pessoal. Entra lá, se inscreve, curte, compartilha. 
e se precisar de um apoio aí com relação à questão de montagem de vinhetas ou de vídeos, apresentação, slide, procura lá o Alexandre, tá? que ele está lá no grupo. E eu vou, como eu falei, vou deixar o e-mail também para poder vocês estarem é, vendo o serviço dele, beleza? Então até a próxima pessoal e fiquem com Deus.